மகன் கொலை வழக்கில் கைதான காவல் ஆய்வாளர் உதவி ஆய்வாளர் ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் சாத்தான் குளத்தைச் சேர்ந்த வணிகர்களான ஜெயராஜ் அவரது மகன் பெனிக்ஸை போலீசார் அடித்தே குன்ற சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காவல் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட ஐந்து காவலர்கள் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டு மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன் ஜாமீன் கோரி தூத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இந்த மனு இன்று பிற்பகலில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே இந்த விவகாரத்தில் நேற்று சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ஒருவர் மற்றும் நான்கு காவலர்கள் என ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்திய பின்னர் மூன்று பேர் மதுரையில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக காவலர் தாமஸ் பிரான்சில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் பால்துறை ஆகியோர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வை எழுதாமல் விட்ட மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற முடியாது என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார் கோபி எடுத்த கொளப்பூரில் உள்ள அரசு பள்ளியில் கூடுதல் கட்டிடத்திற்கான பணியை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் துவக்கி வைத்தார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விடுபட்ட பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வை மாணவர்கள் கட்டாயம் எழுத வேண்டும் என்றும் தேர்வெழுத வரும் மாணவர்களுக்கு அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொலைக்காட்சி வாயிலாக மட்டுமே பாடங்கள் நடத்தப்படும் எனவும் பாடங்களை நடத்துவதற்கான அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் எல்லா பள்ளிகளும் வந்து எழுதுங்கிறா நான் வேணாம் சொல்லி எழுநூத்தி பதினெட்டு பேர் தான் வில்லிங்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் சரி ஐயாயிரம் பேர் வந்தாலும் எழுதுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோமே அப்போ தேர்வு எழுதி மதிப்பெண் பெற்றா உங்கள் தேர்ச்சி பெற்றதா இருக்கு அப்படி தானே முடியுங்க கொரோனா ஊரடங்கால் சென்னையில் உள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவன பணிகள் சுணக்கம் அடைந்துள்ளன இதன் எதிரொலியாக ஒரு லட்சம் பேர் வேலையிழக்கும் அபாயம் உள்ளதாக ஐ டி துறையினர் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியாவின் முக்கிய மெட்ரோ நகரங்களான மும்பை டெல்லி சென்னையில் தான் கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது இது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் பல்வேறு துறைகள் முடங்கி உள்ளதாக தத்தமது துறை சார்ந்தவர்கள் ஆதங்கம் தெரிவிக்கின்றனர் இதில் குறிப்பிடத்தக்கது ஐடி எனப்படும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை தமிழகத்தில் சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் உள்ள ஐடி நிறுவனங்களில் மட்டும் சுமார் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் ஆனால் இந்த நான்கு மாவட்டங்களில் தான் தமிழகத்தின் எண்பது விழுக்காடு கொரோனா பாதிப்பு உள்ளது ஐடி நிறுவனங்களை பொறுத்தவரை பத்து நபர்கள் முதல் ஐந்தாயிரம் பணியாளர்களுக்கு ஏற்ப ப்ராஜெக்ட் மற்றும் அது சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் அமையும் இதில் சிறிய நிறுவனங்களுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதங்களுக்கும் பெரிய நிறுவனங்களுக்கு பத்து முதல் பதினைந்து ஆண்டுகள் வரையும் ப்ராஜெக்ட் கூட கிடைக்கும் என்று துறை சார்ந்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் ஊரடங்கால் ஐடி பணிகள் தொய்வடைந்ததால் ஊதிய மற்றும் ஆட்குறைப்பில் நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக கவலை தெரிவித்துள்ளனர் பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியாத பல நிறுவனங்கள் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்து வருகின்றன சம்பளத்தை கூட குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் பணி நீக்கம் செய்யாதீர்கள் என்று பல நிறுவனங்களிடம் முறையிட்டும் பலனில்லை என்று ஊழியர்கள் வேதனை கொள்கின்றனர் கொரோனா ஊரடங்கால் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்யக்கூடாது அவர்களுக்கு சம்பள பிடித்தம் செய்யக்கூடாது என அரசுகள் அறிவுறுத்துகின்றன ஆனால் அது எதையும் நிறுவனங்கள் கண்டுகொள்வதே இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டையும் முன்வைக்கின்றனர் ஐ டி ஊழியர்கள் அத்துடன் இதற்கு எப்போது தீர்வு எட்டப்படும் என்றும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் வெற்றி